Compañera, cuéntame cómo lleva lo del teléfono de Elena Santos. Te cuento. He encontrado varios mensajes de quien se lo encargó. La mayoría en clave, pero hay uno explícito. ¿Ah, sí? ¿Me lo enseñas? Foto incluida. ¿Remitente? Pides demasiado. Por lo que he visto, el teléfono era de prepago y estaba a nombre de una persona que está fallecida. Y que lo haya usado ya se habrá deshecho de él. Fijo. ¿Y no puedes hacer más...? Negativo. A nivel técnico no tengo manera de saber quién lo envió. Aunque, bueno, es evidente que fue un intermediario de Falcón, ¿no? ¿Has hablado con él? No, no, no. De eso se está encargando Lidia. Está en Alcalá, me ha ido a interrogarlo. Pero, vamos, no creo que suelte prenda. Ni en Ásteda, ni aquí, ni en Sebastopol. Ya. Yeah. Bueno, Lidia, precisamente estaba hablando de ti. ¿Cómo ha ido? Pues mal, mal. Porque Falcón no, no suelta prenda, se hace rambanda. Bueno, lo que imaginábamos. ¿Vosotros habéis encontrado algo en el móvil de la matona? No. Aparte de la confirmación de que Hanna era el objetivo, no tenemos ninguna pista sobre quién le hizo el encargo a Santos. Pues sí que vamos bien. A ver, que Falcón no haya abierto la boca era de esperar. Y bueno, esto también. Aún así sigue siendo el principal sospechoso. El único. Sabemos por Elena que querían impedir que Hanna declarase en un juicio. El único que tiene pendiente es el de Falcón. Pero es que necesitamos encontrar el eslabón perdido. Alguien que supiera de la situación personal de Elena. Sí, debe ser alguien que está dentro de Cerro Alto. Saber la de conexiones criminales que tiene Falcón. ¿Habéis visto su ficha? Ah. Igual fue otra presa o alguna funcionaria quien habló sobre Elena. Pero bueno, es que aún así lo importante es a quién le pasó el contacto. ¿Por qué no vamos al módulo de Elena y de, y de Hanna y interrogamos a todas? Mm, sí, sí. Hay que pedir el listado. Tiene que ser alguien que sepa cómo es Hanna. Porque por lo que me dijisteis, él nunca la había visto. Entonces, ¿cómo supo que fue ella quien le reconoció en la rueda de reconocimiento? Alguien ha tenido acceso a la documentación del caso y ha leído el nombre de Hanna. O igual fue alguien que la vio entrar en comisaría ese día y que también tiene contactos en prisión. O más cosas a la vez. ¿No te parece? Sí. ¿Pero quién?